ആ പ്രവാചകൻ ശരിക്ക് ചെയ്തിട്ടാ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആരാധന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണേ അകറ്റി നിർത്തണേ എന്ന പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇന്നുകാര് അള്ളാഹുവേ ശിർക്കിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ തൗഹീദിൽ എന്നെ നിലയുറപ്പിക്കണേ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എന്റെ ഭാര്യയെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ നാടിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നോക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ മരിക്കാൻ കിടക്കണ രംഗാണ് ഖുറാൻ ഓതി തരണേ സൂറത്ത് ബക്കറ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അവള്ള പറയാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഹാദറായിരുന്നോ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ പ്രവാചകൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഇത് ഒരു ബാപ്പാദ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാൻ ഒരു പ്രവാചകനതാ സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിലാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പാക്ക് മക്കളോട് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ടാകും എന്തെല്ലാം വസീയത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടാകും ഒരുപാട് അന്ത്യോപദേശങ്ങൾ നൽകാനുണ്ടാകും മഹാനായ യാക്കൂബിന് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സല തന്റെ മക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാൻ മഹാനായ യാക്കൂബ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സല തന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാൻ എന്നിട്ട് ആ മക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഉപ്പാന്റെ മരണശേഷം എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് ആ ബാപ്പ ചോദിക്കണം ആ മക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാ പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആരാധ്യനായ അങ്ങയുടെ പൂർവീക പ്രവാചകന്മാരായ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇസ്മായിലിന്റെ ഒക്കെ ആരാധ്യനായ ഏകനായ ആരാധന മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന മറുപടി മക്കളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഈ ഒരു ആദർശം മരിക്കാൻ നേരത്ത് പോലും ഈ തൗഹീദ് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് അവര് പോയത് ഈ ചരിത്രമൊക്കെ കുറാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോട് തേടാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം തൗഹീദാണ് പ്രധാനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിന് വിരുദ്ധമായ ആദർശം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പാടില്ല തൗഹീദിന്റെ നേർ വിപരീതമായ ശിർക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ പോയി സഹോദരങ്ങളെ കുറെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരലോകത്ത് ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി വാങ്ങാൻ പോരാ കിട്ടോ ഇല്ല കോടിക്കണക്കിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു നാട്ടാരെ സഹായിച്ചു വീട്ടാരെ സഹായിച്ചു പാവപ്പെട്ടവന് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ലോകം നിന്നെ വാഴ്ത്തി നാളെ നീ റബ്ബിന്റെ കോറ്റിൽ വരാ പരലോക വിചാരണയുടെ കോടതിയിൽ എന്തിനാ ദാനധർമ്മത്തിന്റെ കൂലി വാങ്ങാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി വാങ്ങാൻ അജ്ജ് മുംറയൊക്കെ നിർവഹിച്ച മനുഷ്യനാ ഒരുപാട് ജിക്കർ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ പരലോകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ രംഗണ്ടല്ലോ വല്ലാത്തൊരു സീനാണത് ഖുറാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് ആ രംഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയോ നോക്കി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ ചെറിയൊരു അധ്യായം സൂറത്തിൽ ആശിയ എൺപത്തി എട്ട് സൂറ നമ്പർ അതറിയാത്തവരാരുണ്ടാവൂല അവിടെ അല്ല പറയാഹിയ ليس لهم طعام إلا من بريع لا يسمن ولا يغني من جوع ودعامة آية البرنة هل عطاك حديث الغاشية لوغة بسانة قرجاء يبيه اللت تنهي مطت العاولة نجينا مطت الموري كلاينا آوالي ورطمانا أدنى بطي الله وارتا نبيه تعنى لك ونن تيت اللي لندعامة آية البرنة بجوه يومي دين خاشية 
അന്നേ ദിവസം അതാ ചില മുഖങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ വിനയത്തോട് താഴ്മയോടെ നിൽക്കുകയാൽ പരലോക വിചാരണയുടെ കോടതിയിൽ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ റബ്ബിന്റെ കോട്ടിൽ നിൽക്കുകയാൻ വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങളാ പടിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച മുഖങ്ങളാ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ വന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരുപാട് ദുനിയാവിൽ അവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവരെ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ അവരുടെ അധ്വാനം എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം എന്നോണം വിയർപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ അവരുടെ വചനങ്ങളിൽ പ്രകടമാ അത്രയേറെ ദുനിയാവിലോച്ച് പണിയെടുത്തവരാണ് പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച മുഖങ്ങളാണവ ഒരുപാട് ദുനിയാവിലോച്ച് അധ്വാനിച്ച് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ കൂലി വാങ്ങാൻ പരലോകത്ത് വിനയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മുഖങ്ങൾ അടുത്ത ആയത്തെന്താ അല്ല പറയാ മുഖങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് ആ മുഖങ്ങൾ ചൂടേറിയ നരകാഗ്നിയിൽ കടന്ന് എരിയുന്നതാണ് ചുട്ടുകളക്കുന്ന പാനീയമാണ് അവർക്ക് അവിടെ കുടിപ്പാനായി നൽകപ്പെടുന്നത് നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ത് ദ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പിന് ശമനം ലഭിക്കില്ല ശരീരത്തിന് പോഷണവും ലഭിക്കില്ല അതാ ദ്വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകവാസികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരുക്കി വെക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടേതായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ദ്വരി അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുടിക്കാനാണെങ്കിലോ ചുട്ടു തിളക്കുന്ന പാനീയം അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയാ ആര് ആമിലത്തുന്നാസിബ പണിയെടുത്ത് കൊഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് പരലോകത്ത് വന്ന് അതിന്റെ കൂലി വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന ആ മുഖങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടാ എന്താ കാരണം കുറെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടോ ഇല്ല ഇത് വേണം ഏത് ഇസ്ലാം തൗഹീദാണ് പ്രധാനം നോക്കിയത് നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കും ഈ അധ്യായം ആയിരിക്കണം പതിനെട്ടാം അധ്യായം വിശുദ്ധ കുറാനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് സൂറത്തിൽ കഹ്ഫ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഓതൽ പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തായ ഒരു സൂറത്ത് കൂടിയാണ് സൂറത്തിൽ കഹ്ഫ് നമ്മൾ ഓതണത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്തായത്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ആ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പത്തായത്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളാണ് എന്ത് ദജ്ജാലിന്റെ പുറപ്പാട് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിന് അതായിരിക്കുന്ന ഇന്നിപ്പോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ വലുതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഒക്ക വലുതായി വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തിന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തിന എന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയ ഫിത്തിന വേറെ ഇല്ല എന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദജ്ജാലിന്റെ പുറപ്പാട് ദജ്ജാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ അവൻ പിഴപ്പിച്ചളയും അത്ര വലിയ ഫിതനക്കാരനാണ് ആര് ദജ്ജാല് ഒരു കാരണവശാലും നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ദജ്ജാലിന്റെ പുറപ്പാടുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദജ്ജാലിനെ കാണാൻ പൂതി വെച്ചിട്ട് ഓന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാ പെട്ടു അത്ര വലിയ ഫിത്തനക്കാരനാണ് ഒരാൾ കാണാൻ പൂതി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് പെടിച്ചു യാതൊരു ചികാട്ട് ഒരാൾ ദജ്ജാലിനെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറയാ ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സുഹൃത്തുൽ കഹഫിന്റെ പത്തായത്ത് അവൻ ഓതിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാ അപ്പൊ എന്തായാലും പത്തായത്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങ പഠിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ സുഹൃത്തിലെ കഹഫ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അതായിട്ട് ബന്ധം വേണം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഓതല് സുന്നത്തായ സുഹൃത്തും കൂടിയാ പതിനെട്ടാം അധ്യായമാ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അവിടെ ചില ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഓതി തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നബിയെ പറയണ് ചോദിക്കാണ് കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരെ അങ്ങ് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകട്ടെയോ ഹലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നഷ്ടത്തിലായവരെ പറ്റി എന്നല്ല ചെയ്തിട്ടും നഷ്ടത്തിലായ ഒരുപാട് അമലുണ്ട് പക്ഷേ 
അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടും നഷ്ടത്തിലായി പോയ ആളുകളെ പറ്റി നാം നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകട്ടെയോ അല്ല ദീന അവർ യാതൊരു കൂട്ടരാണ് അവരുടെ ദുനിയാവിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചുപോയി പാഴായി പോയി എന്നാൽ വഹും അവരാകട്ടെ യക്ഷബൂന അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി തങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുന്നു എന്നാ ഓലൊക്കെ വിചാരിച്ച എന്താ ഞങ്ങളാ ശരീതാ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മുന്തിയ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ ഓല് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പാഴായി പോയി അമലുണ്ടായിട്ടും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ടും അവർ നഷ്ടത്തിലായി പോയി അപ്പൊ ഈ ചെയ്ത അമലൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി കുറെ നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ സക്കാത്തുണ്ട് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അമലുണ്ട് ഈ അമലിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താ വരലോച്ചു ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇതെങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയി പൊളിയാൻ കാരണം എന്താ അള്ളാഹുല്ലാത്തവരോട് തേടി ലൈൻ അശ്രക്ത നീ എങ്ങാന ശിർക്ക് ചെയ്താൽ നിന്റെ അമലുകളെല്ലാം ബാത്തിലോ ഇനി എങ്ങനെ അള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കി കളയണ ഈ അമലൊക്കെ അള്ള പൊളിച്ചു കളയണ എങ്ങനെ എന്നറിയോ അതുപോലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ ചില ഉപമകൾ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം എന്നറിയോ മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെ നാം മരുഭൂമിയിലെ കാനൽ ജലം പോലെ വിശ്വാസം നേരെയാകാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നട്ടുച്ച നേരത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്ക നല്ല റബ്ബർ റൈസിംഗ് റോഡാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ തോന്നിയിട്ടില്ലേ തോന്നും ദാഹിക്കുന്നവരെ അത് വെള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കൂഷ അതിന്റെ അടുക്ക ചെന്നാലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഇതുപോലെയാണെന്ന വിശ്വാസം നേരെയാകാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമ മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെയാ അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിസ്കാരം അവിടെ ചെന്നാൽ കാണൂല അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും മരുഭൂമിയിലെ കാനൽ ജലം പോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം അറിയോ അങ്ങേയറ്റം ആഴമേറിയ സമുദ്രം അങ്ങേയറ്റം ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തിലെ അന്ധകാരങ്ങളെ പോലെയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും അതിന്റെ അന്ധകാരം വർദ്ധിച്ച് 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 വരികയാണ് കൂരാ കൂരിരിട്ട നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മുടെ കണ്ണോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാ അതുപോലെയാണ് വിശ്വാസം നേരെയാകാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമാന ആഴമേറിയ സമുദ്രത്തിലെ അന്ധകാരങ്ങളെ പോലെ കുറാൻ പറയാം പുറകമറ്റൊന്നായി അനേകം ഇരുട്ടുകൾ തിരമാലകൾക്ക് മീത തിരമാല അതിന് മീത വീണ്ടും തിരമാല അതിന് മീത വീണ്ടും തിരമാല അതിന് മീത കാർമേകം ഇതുപോലെ ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി അനേകം അനേകം ഇരുട്ടുകൾ വിശ്വാസം നേരെയാകാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമ ഇക്കോലത്തിൽ ആ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ശക്തമായി കാറ്റടിച്ച് വീശുന്ന ദിവസത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് വീശി പാറിപ്പോയ വെണ്ണീർ പോലെതാ ചാരം കുറെ ചാരം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാൽ അതിലേക്ക് ശക്തമായി കാറ്റടിച്ച് വീശിയാൽ അതിങ്ങനെ പാറിപ്പറന്നു പോയാൽ പിന്നെ ആര് വിചാരിച്ചാലും അതിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതുപോലെയാണെന്ന വിശ്വാസം നേരെയാകാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമാന അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തൗഹീദാണ് പ്രധാനം നീ എങ്ങാനെ ശിർക്ക് ചെയ്താൽ സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും അങ്ങ് നിഷ്ഫലമായി തീരുകയാണ് 